ng hanga pa sa lamatan. Sa mga saman ginoong kayong tang sa mga hinabuhi, Lord Jesus. Oh, panandungin ka. Thank you, Jesus. Iligong pag kahit pagpasalamat sa mga kaayong ngayong mga ipasin natin kanunay sa mga hinabuhi. Ipakita sa mga katawahan.
So before we go, shall we bow our heads and let's commit to the Lord. Kining oras panahon na ito ang uh, pagkabuhaton sa pagpamalan ng sayang sa hi Lord. Pagkapasalamat kami sa higayon, pribilihiyo na nililang ka na mo o Diyos masigba. Lagi sa mga pagtay, mga awit o Diyos na mong ipataas sa imuhang atubangan. But even so, Lord God, we will also be ministered to by Lord, your word, by your powerful word that truly would minister to us today. Salamat ginoo sa kagawasan na kami makapamati, kami makapaminaw, makatungog ginoo Diyos sa mga mensahe na labaw na ang ikinahanglan o Diyos nining panahon na among giatubang. Ako mga pagampo, ginoo sa dihang dilipa mag uh, may ministeryo ang imuhang pulong ka namo. At tama kami ginoo, kuhaan na ng babag sa among taliwala. Sa mong huna-huna, sa mong kasing-kasing, o tugutin ang imong balaan spirito o Diyos sa mong mamuhat. Aron sa yanong na pangagi ang masaptan ang imong mensahe. Salamat ginukutok sa imong mga kanakan na iuhaw sa imong mga pulong. Lord, nagbawa kami sa mong pagpamauli. Ginoo, masinati na mo ang imong kahong o ang imong presensya na kanunay ginoo Lord God, mag-auban ka na mo. Ginoo, ang itugyan niya kanimo mo, tanang oras na mong pagkagamiton, walay laing matuboy, walay laing Uh, mapataas, Lord God, ni ini kabuntagod, gawas sa iyong muhang ngalan. O Lord, amo kong ihuli ka ni mong mga pagpasalamat o pasidungog, diya lamang sa kamahal sa ngalan ni Ginoong Yesus. Amen and Amen. Praise God. If you are following our series of sermon, uh, first every Sunday, ganihalang ka medyo, uh, of course, lahiyang ato man kay, lahi po ng dilig sa Gino, sa ito ang speaker ganiha. But we have a Uh, topic that we talk about for uh, a time, and um, as we have promised, ang bulan, uh, as we have announced, ang atuang we tutukan sa bulan sa Hunyo is about uh, spiritual authority and spiritual anointing. Okay? Uh, I'd like to share to you a bit of my experience just the other week. Ipatawag ko sa uh, munisipyo last week to attend and Uh, represent the religious sector sa meeting dito sa ato ang kauban ng ato ang mayor o kauban dito and uh, I, I'm part of so many committees and councils na ito sa lungsod sa buo kaya kapag usahay uh, mapatawag sila uh, labi na kapag unannounced or dili matagal sa aktong panahon maglisod yoga just kay uh, dagat punta ang ubang mga ginapilan so dito I was part of the Uh, Council uh, on Children's Protection uh, under na ng lookout ng akong DSWD. Pero I was I was uh, called into attention kaya sa pagbasa sa minutas kung niagi pa namang meeting, I think around January or February um, pinag-lockdown man ka, wala. Karo lang pinakabalik ng meeting. Nabasa sa minutas dito, kaya naisikutan dito itong naita kong Uh, scenario sa National High School or you are aware yung demon possession and so naiskutan man to dito sa ano sa previous meeting na mo about yung estudyante na mga mga estudyante na, na uh, gamhan sa dautang spirito pero ang niyabot sa minutes mango dito kami ni Pastor Jonard na nagtambong ato pa na ko Pastor Jonard represents BTCU I represent the religious sector and so isulti na mo dito na kita man po tapos sa mga nag-responde dito sa pagtabang sa mga estudyante. No? Uh, we were able to pray over and, we were, and, and by the grace of God, we were able really to, to put the situation no? uh, handle to uh, during that time. Pero sa to note, pagkapot dito sa minutes, ipausap ko nilang natin sa statement dito. Okay? Uh, Tingin ko sila nga, kato daw na daudang spirito ato, mga nawala daw sa pangisip. So, what comes to my mind, nagkilom na lang po, pero I was planning to tell uh, our pastors dito sa buong sa dapat ng association ng mga pastors na doon mga churches sa doon nila. Na sa sunod na may mga demon possess, hindi na magpatawag ng pastor. Patawag ng doktor at saka magpatawag ng DSWD. Sila yung mga tubang. Okay. They are denying the, they are denying about the reality that everything around us is not purely physical. There are spiritual factors that contributes to the spiritual, to the, to the, uh, to the behavior, to the human behavior. No? Uh, Kurang hatok silang wapot 
tinutukan nito sa minutas na ang nahitabo sa national is something about a spiritual matter. Pero anyway, nagkilom na lang ko, ako na lang, ako na kaya, tingin lang ko sa kong kaugalingan, bantay lang mo, nanak kay Mademon Poses, hindi lang may magpatawad. Mahala mo din ha, mga teacher mo, mga <laughs> kaboy mag, mag-deliver, ano. Kaya dilim man din mong matuo sa spirituhan ng mga butang sector. Anyway, so because last week we talked about some important information we learned last week if we need to understand is that we learned from the beginning the origin no, of this tinatawag na ito. Kasi sa Bible school, tinuturo rin na tawag natin the doctrines of angels. So we learned about the reality about the spiritual nature or the spiritual world. Okay? So, uh, moto ang atong diskutan itong niaging simana. And we talk about uh, the very beginning why why our true enemy Satan is so much angry about the human race. Bakit galit na galit sa tanas sa lahing ng mga tao? We talk about last week is because one underlying reason is because humans do have be subject to grace and pardon. Ang tao pwede patawarin kahit doon ay grasa sa ginoo. Pero sa satanas, wala din siya ay grace. And uh, uh, so, sa ato ang gisputa nito is the, the hard question that that was uh, told uh, uh, told to me by a young, a young person na matana na, Pastor, di ba love me? Sabi sa Bible, love your enemy. Iko, e totoo naman. Pero bakit di daw love ni Jesus si Satan? And we know the answer last week if you uh, listened last week. And the answer is that Satan is not human. Satan is a spiritual being, Adam and Eve are, are humans, and the reason why humans are subject to forgiveness and pardon and grace is because sa diyang tao na laglag sa pagpakasala, doon ay nagtintal. Amen? There is a deceiver, there is a tempter, doon ay yawa na mawoy nagtuklod sa tao aron malaglag sa pagpakasala. Pero sa satana, sa diyang nagkasala siya, is ay nagtintal. Wala. So, other than that he is a spiritual being, he is also the author of evil. So, since sa iyahan ang sugod ang lautan, therefore, at the very first instance of committing such rebellion and such uh, uh, thing sa tubangan mismo sa ginos, remember, spiritual beings see God face to face. Ang tao hindi nakikita ang spiritual ng kalibutan. But even so, since the time Satan see the, the very fullness of God in his heavenly kingdom, uh, he, deli- he, li- he deliberately did such kind of thing. Ibuhat niya katong uh, tautang uh, utang at tubangan mismo sa ginoon. Sa, sa basketball ang tawag dyan, deliberate foul. Tama? Kaya na tuyuon kayo ni mong patiro ng imuha kadulat. No? So, because of that, uh, he is not subject to forgiveness. That's why there's already judgment from the very beginning. Wala. Yung manadaan sa ginoo, ang atong kaaway, ang pinood niya kaaway, usak, ang apat ang tao, dunay, asaylo, dunay, gracias sa ginoo. Amen? Let's continue our part two of that. Uh, we talk about the topic of human relations and spiritual warfare. No? So, we are about the second part. Uy, ang pinsan mong kamot, wala na ba yung kamot sa Mercury? Ito. So, we talk about the second part. Uh, still, uh, uh, ang emphasis na ito na is learning how to love people and hate evil. Ang atong intention din is that we will somehow understand na ang atong dapat kasukan, o kung pwede man kang masuko, o kaya kung masuktan sa tao, ang kasuko, dili direkta sa ato ka. Okay, my intention and our intention of studying this principle in the Word of God is that by and by makakatong kita, next time nakapagkatay ni kasukan, we will learn somehow na kapag kasukan, dili ang tao, pudili ang iyang binuhatan. Amen? We will learn somehow to distinguish the, the difference between kanang sukuk ka sa tao o sukuk ka sa iyang binigibuhat. Doon ay kalainan na na. Kapag ang tao, ang iyang kasukuk na doon sa tao, Okay, dahil na na. Pero as long as we understand that what we don't like and what we, we, we are angry about is not really the person per se, but the, the thing that the person did. Okay? So, at least, diyan na ito makita na tumasabtan lang kinis sa mga tao sa kalimutan, siguro wala yung, wala yung pinatyanay. Amen? 
Because what we are really running after is to correct the wrongdoing and not really to eliminate the human being. Amen? Kasi ang problema sa tao ngayon, kapag nagalit, gusto niyang mawala yung tao. Kasi ang kapag naging, yung atong pasubo, mahimong personal, the, the only solution to a personal problem is to remove the person. Hello? Yan ang problema ng mundo. Kasi personalan dito. Now, in our study, we will learn Uh, in, in, the, in the environment, in the community of believers, we are letting everyone understand na ang, ta ang atong tinuod ng kaaway, hindi tao. Amen? Kung hindi mga gahong na nag-influensya sa tao. Amen? I say amen. So kapag alam mo na lang nag influensya sa tao ang kaaway mo, aalisin mo yung nag-influensya, hindi yung tao na ginagamit nung nag-influence. Tama? So, that's what we learned last time. And in, 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 our, uh, in the text that we studied last time, we talked about Ephesians chapter 6 where it said, For our struggle is not against flesh and blood. Remember? Yun ang ating emphasis last week aside from Romans chapter 12. Pabalikan nila natin Romans chapter 12, pero ibang cross-reference naman tayo. So, we are always being reminded, in as far as pressuring our human relationship, remember, it would be totally opposite kung ang Diyos na pinaglilingkuran nato, ang ginoon nato, ang gitahod, giilat, o gi, uh, padayagan sa itong pagtuo, lang ang atong gihigugma, pero wala tayong pagtagad sa tao. Remember, the principle of Mark 12, 30, 31, Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and spirit, uh, mind, soul, and strength, and love your neighbor as yourself. Okay? So, That's the greatest commandment, as the scripture said. Jesus summarized the Old Testament commandments into two. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo. Amen? And that speaks of the dimension of the cross. Okay? Relationship with God and relationship with other people. Hindi pwede ang tao maganda ang relasyon sa Diyos, ma-out ang relasyon sa tao. Amen? Hindi po pwede maayaw ang imong relasyon sa tao apang wala kay relasyon sa ginoo. Amen? And so this speaks about this dimension. That the only way for you to have good relationship, a good human relationship, is first and foremost, establish your relationship with God. Amen. Kaya ang tao nga ay nindot ng relasyon sa ginoo, magpabiling nindot ang iyang relasyon sa iyang isig na tao. Taliwala sa mga problema, taliwala sa pagpamitil sa kaaway, taliwala sa tanang mga panghasol sa kalibutan, dili mataot ang relasyon sa tao. Because even God loves the world so much when He said in John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son so that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. In fact, the very reason why He sent His Son is for the purpose of establishing relationship. Amen I will say Amen. Kaya bumaba dito yung anak ng Diyos para ayusin yung relasyon natin sa Kanya. At kapag naayos natin yung relasyon natin sa kanya, maaayos yung relasyon natin sa isa't isa. That's the essence of this. Now, let's continue with this. So we talk about the human relations and spiritual warfare. So ang point nato din is that yung ating relasyon sa kapwa-tao natin may connection sa influensya ng spiritual beings or ng spiritual world. Okay? There's a connection between human relationship and the spiritual beings. Aalamin natin yung, yung, yung uh, connection ni Anak. Let's, let's continue. Today is a more interesting things we know about. We, we will know no more. So let's go back with our uh, scripture text. Balik na dito sa Roma, Kapitulo 12. Pero cross-reference na ito karoon lahi. Mark chapter 5, verse 1 to 20. Basahan muna na ito ang Roma 12, versikulo 9. Okay? We all know that because last week, we sold din na ito ngayon. Eh. Romans 12, 9 says, Love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Klaro ang hiyong sa pulong sa ginoo, ang, ang gugma, kinahanglan mahimong sincero. Kung mapaagi na mahimong sincero ang gugma, kinahanglan masilad ka sa dautan. Last week I told you that today, we will, I will teach you and we will teach you how to love and how to hate. Okay? Ang Biblia parehas ang tutunan niya na, Itutuan ka sa gino, sa Biblia, sa pulong sa gino, sa paghigugma, apag itutuan ka sa pulong sa gino, sa pagsilag, pagkasilag. Pero, paruho na to, ang atong kasilagan, dili ang tao, kung dili ang takutan. Amin lang say amen. So, dili daw ta tinuod nga na higugma, o dili sinsino nga itong paghigugma, 
hangtod may abot sa punto na imo na yung kasilaga ng tautan. Because when you hate evil, then you love God. And you love what is good. Okay? So that, that's the essence of that. Hate what is evil, cling to what is good. So let's look at Mark chapter 5 verse 1 to 20. So pagbasaw na ito, tapong kiniuna mga itsuon sa translation sa English, as I always do, sa scripture reading muna, sa English, pero on the detail of our outline, yung gamito na ito ang Cebuano translation. So follow me in Mark chapter 5 verse 1 to 20. If you have your own Bible, please join me in reading this. If not, pwede siguro makasabay ang ato ang projection, projector kung naa kung available, uh, ipakita sa ato din. Medyo taas kini na versikulo, pero nindot ang detalye ni ini mga iso. So let me read to you Mark 5 from verse 1 to 20. It says, They went across the lake to the region of the Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an evil spirit, like what of every uh, verse has katong pasaw ni Mika, very interesting ang, ang, uh, ang revelation ni Mika itong scripture passage. When Jesus got out of the boat, a man with an evil spirit came from the tomb, from the tombs to meet him. This man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Verse 5, Night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? Swear to God that you won't torture me. For Jesus had said this to him, Come out of this man, you evil spirit. Then Jesus asked him, What is your name? My name is Legion, he replied, For we are many. And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. Verse 11, a large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. The demons begged Jesus, begged Jesus, send us among the pigs, allow us to go into them. He gave them permission and the evil spirits came out and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number, rushed down and uh, rushed down the steep bank into the lake and were drowned. Verse 14, second to the last. How did you die? How did you die? Those tending the pigs ran off, reported this in the town and countryside, and the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there dressed in his right, in his right mind. They were afraid, and they were afraid. Those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man and told about the pigs as well. Then the people began to plead with Jesus to leave their region. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Jesus did not let him, but said, Go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how he, had, he has had mercy on you. So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. Ang gilaw magpapanalangin ni mga pulong na itong nabasa. This one, kung sa kini sa mga nindot kayong narratives or narration in the scripture, brothers and sisters, may tungod sa ikwakikwentro ni Jesus, samtang nasa din yung kalibutan, about the forces of darkness reigning in this earth. No? Makita na ito diha. Now let me share to you our outline today. So looking at this passage, brothers and sisters, we learned that the scripture teaches us to love our neighbor and to hate evil. Romans chapter 12 verse 9, balikan na ito, malinaw ang sinasabi ng kasulatan, mahalin mo ang kapwa mo, okay, at kasuklaman mo ang masama. Okay, love people, hate evil. That is what the scripture tells, tells us. Now, the underlying principle here, In understanding what, what we said, 
is that we should keep our relationship with people while we keep away from the evil that influences and destroys human character. Okay? Ang problema kasi sa panahon sa, 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 sa tao ngayon, kapag nagkaproblema tayo sa sa relasyon natin, lalayuan natin yung isa't isa. Okay? But just think of this. How many people uh, ang naikwento uh, ni Kinong Isus, sariha nga siya ni Kalibutan. Pero he never showed any signs of hatred towards those people who caused harm on him. Kahit nga nung nasa cross siya, sabi niya doon sa cross, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Imagine ka, sila na naglansang sa cross, kaya nga pa Jesus, they do not know. And in fact, he interceded on their behalf when he prayed, Father, forgive them. Pasailuha sila amahan, kaya wala sila na sayot sa ilang ginakamuhan. Jesus said that while on the cross, hanging on the cross. So, unto the Lord, our relationship is so important. Mahalaga sa harapan ng Panginoon yung relasyon natin sa isa't isa. Kaya ngayon, hindi nagpapahalaga sa relasyon niya sa kapwa niya, okay? May pananagutan sa Panginoon. Anyone who does not give importance to the relationship, your relationship with other people, that will also be our accountability to God. Diligid, malipay ang pinuho kung dili kayo na ito tagaan ang importansya, pagtagaan ang relasyon nato sa usal usa Okay? That's, that's, that, that's the essence of this message. So, the principle of this is that we will learn how to keep a relationship while we keep away from the evil influences. Yun ang ating lalayuan. Hindi yung tao, kundi yung masamang influensya sa ating kapwa tao. Okay? Because this is the one that destroys our relationship. Baukini ang mga nagadaot sa relasyon sa tao sa kalibutan. Baukin na ang atong angay. Uh, demand and mind so on. So today, let us familiarize ourselves more on how spiritual beings affect human behaviors. Ito nga, mauna yung atong tuyo ka ron. Sa unsang paagi ng mga spirituhanong butang, maka, maka-influensya sa atong tauhanong kasinatian rin sa kalibutan. Okay? Let's learn more about this. Unless you learn about this, di lang mabago ang imong pagtagad sa imong isip na tao. You will, you, we will behave the same way as we did to other people in the past. Pero, ang kanito tayo so, kung masapta na ni Mokini, the underlying principle in the scripture is that your hatred is not, although, sa akas akong ingon, tutuan na sa Biblia na masilag, pero ang atong kasilag, hindi na giyot sa tao. Amen? That our hatred is not anymore geared towards our fellow men, but to the real cross of the problem. Okay? Baka malo na kita karoon kung atong asusiyo na itong maayo, kung sino ba talaga, kung sa ba talaga tinuod na problema. Again, dilig tao, kung dilig tao, unsa o kinsa. Let's learn more about this. So, let, let, let's learn how spiritual beings affect human behaviors. And a story in in the book of Mark proves us so many things somehow. Tagsa-tagsaon na ito, kini mga isuan. Here's my observation when we study Mark chapter 5, verse 1 to 20. In as far as our human relations and the influences of the spiritual being is concerned. Okay? Kapag pag-uusapan natin yung ating relasyon sa kapwa-tao natin at saka yung influensya ng dautang spirito na nakausap ni ni Kalibutan, Mark chapter 5 verse 1 to 20 tells so many interesting points. And let's take it one by one. Look at this. Here's my observation. Let me share to you. Number one, we learn from that, from that narrative, from that story, that first, spiritual beings can be carried in a physical body. Pwede daw, na ang isang espiritu, o di, uh, posible, di ba gali, naturally, spirits manifest in physical body. Okay? Spiritual beings can manifest in physical body. Look at that in verse 2. Tanawan ninyo mga isuan sa versikulo 2 sa aklat sa Marco. And uh, sama sa kung saan sa inyo ha, gamit na ito ang ato ang pinulungan sa Cebuano. Mark chapter 5 verse 2, tanawan. Sa paggawas ni Yesus sa sakayan, isugat siya usang na tao nga gikan sa lubnganan. Okay? Verse 3 man lagi nakabutang din, no? Pero sa verse 2, sa akong ibasa, o oh yan, lahi ang, lahi ang sa, sa Simono Translation, kaya na, ta, sa verse 3 nga gibutang. Verse 3, gingin ito, kinitaw ha na giyawaan o nagpuyo sa mga lubnganan. However, in the English translation, it is found in verse 2, where it says, When Jesus got out of the boat, a man with an evil spirit. 
Take note of that. Okay? So, pagka pagtawag daw ni Jesus dito sa sakayan, sa, sa baruto, gisugat siya sa usakatawo nga nagdala ng kautang spirito. Amen? And so, we, we, can, we can look at that instance, in that situation, how the scripture revealed to us the true nature of the world we live in, mga itsuon. So that's why, nakaingon kita, kung na sa tanan, na ang mga espirituhanong butang, pwede mo sulod sa lawas sa tao. Okay? In fact, ang tawag kong gamit yan, physical body. Because any physical body can be used Okay, pwede gamitin sa espiritu as iyahang puloyanan. Okay? So that's the first thing we need to understand that spiritual beings can be carried in a physical body. In fact, kung ato masaptan ang nature ng spiritual beings, mga and so on, how many of you have this encounter? Labi na pagkabi. Wala pa mo kaubal, pero baka nang nanimbawot yung balahibo. Murag, murag, na, 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 nabugdaw ang yung tingkoy. Okay? Taga na lang ka haagi ng dinhi. In fact, na mga panahon niya, isang ako niya pag ako, 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 ako ba daw nag-share po na ako. So that only manifests, that, uh, that only proves that there are sometimes there are manifestations that we don't see. Kasi, even our senses, nasa sense niya eh. Hello? Hi? Nasa sense natin, pero hindi by the sight, hindi natin nakikita, pero may, we have a we have a system in our body that can sense something. Yung yung sasabi natin na may nagpaparamdam. Okay? So, that's a proof, mga ito, that there is another being or may mga binuhatan na hindi na ito makita pero nasa itong palibot. Amen? And so, however, so, bisag kali sa inatong sitwasyon, hindi na ito makita pero sa mag mag magparamdam na what more na pagmusulod sila sa physical ng lawas. Amen? Amen? So spiritual beings generally can only make manifestations kapag na sila sa physical nga lawas. So that's why what, what the evil spirits, last week, last week we, we learned, remember, that those angels who lost their holiness because they joined Lucifer in the rebellion, gihagpong sila sa Gino, gigan sa Ginarian sa Diyos, padulog nila sa yuta, huwag ang mga anghel na nawatan ng Himaya, itawag na itong mga Demons, and they are now the evil spirits, and they are reigning here on earth. And so, the only way for these evil spirits to manifest is to enter a physical body. Amen? Para ma, kasi minsan itong mga, mga spirito, KSP. Ano yung meaning ng KSP? Kulang sa pansin. Kaya minsan nagpapapansin niya. Kaya minsan pagpuputak sa CR, may kakalabit sa'yo. <laughs> Hello? <laughs> okay? So, usahay kay SP ni sila, pero wala mas labaw sa KSP. Alam mo yung KSP? Okay, uh, ang mas labaw sa KSP is USA. Ano yung USA? KSP, kulang sa pansin, USA, uhaw sa atensyon. <laughs> so, usahay, these this, this beings do want themselves manifest. And often times, in order for them to make manifestations, is to enter a physical body. Kaya nga doon sa kwento ng binabasa natin, sabi doon, okay, kung sa kalalaki, ang nagsugat kang Yesus, sa diyang minnaot siya dito sa paroto, pero kinintawhana, doon ay gidala sa iyang kaugalingon ng Espiritu. Verse 3 na nato makita sa Bisaya, kinintawhana, giyawaan o nagpuyok sa mga lukunanan. Now, in the English translation it says, this man with an evil spirit, came from the tombs to meet Jesus. So that's the first thing we need to to look at that. So, to, to look on to in the story that we see. So, meron pala mga tao may taglay na spirito. Hello? So be careful with every person you encounter because not everyone possess the spirit of God. Other people possess other spirits. Hello? Amen? So, ang tao pala pwedeng maging channel. Okay? Kasi uh, term pala ito na vessel. Okay? Sa mga spirituhan ng mga butang. Sa mga spirituhan ng binuhat. Spirituhan ng binuhat. So, that's the first fact that we see here. That spiritual beings can be carried in a physical body. Number two, mga exod. Kaya taas-taas kinigosik kinigosik. Wala pa sa putag paniutuan eh. 
Kadawa, Maxon. Looking at the story again, we learn in verse 3 and 4 that spiritual beings can give extra natural power in its host body. Okay? Sa verse 3 and 4, basahon na ito, Maxon. Ingo na versiklo 3. Kining tawhan na giyawaan ng kining tawhan na giyawaan ng nagpuyok sa mga lugnganan. Wala nay makagapos kaniya bisan pat kadinahan siya. Hmm. Isa kanino gid kadinahan. Na pano? Iro gani maglisod gani ng buktok sa kadina. Tao pa ka. Pero kining tawhan na giyawaan ning dinhi, wala nay makagapos kaniya pat kadinahan siya. Daghan nang higayon nga gigapos ang iyang tiil o kamot apan iya lamang gipamukto ang mga kadena ug giguba ang mga posas kusgan kaayo siya ug wala gayoy makapugong kaniya Now looking at the story again in as far as how spiritual beings influence human behavior we see here okay so, atong makita din na mga Ixon, looking at this passage, na kapag ang tao di ay, sudlan sa usang espiritu, dun ay extra natural power na mahita mo. Hello? Kaya pala yung mga na-encounter natin, mga nayawaan, or mga na-demon possess, or na sudlan sa mga tautang espiritu. Isang itong mga salidan, kung makita, no? mulang put, may nga naman. They possess extra natural power. I'm not saying supernatural, but I'm just saying extra natural. Kasi yung yung lakas nila hindi na natural. Kaya na nila kahit pulo katawo magkulit sa ilahang kaya mo mulakpot ang pulo katawo. Tumut kusgan kining mga tauhan ng nadunay spirito ng nagpuyo. Amen? Are you following? Makasulat mga ikson. So dito sa story na to makita. This is 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 recorded in the Bible. Ang tao di ay nasudlan aning spirito, dili siya mahimong ordinarily in term. Tungod kay gawas sa iyang tawhanong lawas, dun ay naggahong ka niya ng espirituhanong butang na naghatag ka niya dugang gahong. So in, uh, in short, dun ako di ay gahong ang mga espirituhanong binuhat. Amen mga Ison? Kaya dili ni lalim, dili ni basta-basta. Okay, kay ang gahumpun aning mga tao magigamhan sa daotang spirito, dili po't ordinaryong gahum. Doon ay spirituhanong gahum na nagkapamuhat sa sa sulod anang tauhanan. So that's, that's, a, that's another uh, revelation na ito nakita. So spiritual beings can give extra natural power in its host body. Kaya pag musulod sila sa lawas, sa so usakalawas, uh, doon ay manifestation ni ini. Okay? Now, before I proceed, let me also ask this. So, dyan po dato makita mga eksoon, no wonder yung mga salida may tungod sa mga makahadlog na mga butang. Kapag dautang spirito pala talaga musulod sa inuha, okay? Doon na kayo ay manifestation sa gahum. Kaya lang problema, kung evil spirit ang musulod sa inuha, that would be an evil manifestation. Pag si Holy Spirit ang insulot sa inuha, alam, alam mo ka ng evil, evil things. The only, the only thing that the Holy Spirit will teach us about holiness. Amen? Kung naigahom ang evil spirit, labaw na naigahom ang Holy Spirit. Amen? Amen, Amen mga Ison? Kaya nga, muna ang saad sa ginoon na ihatag ka na ito. Tungod kahit kung wala ka, wala tayong ana, nailaing ispirito na mauoy magagahom sa tao. So that's the second one. Spiritual beings can give extra natural power in its host body. Number three, you want to make it up, my son, in the story that we read, in the narratives. We learn also in verse 5 that evil spirits are restless and suicidal. Look at verse 5. At lao gabi i magsuroy-suroy siya sa mga lugganan. Sa kadagat, magpuglugan ka na sa lugganan ang maganahan ni. Ano lang mo, no? Kano din sa plaza? Kano din sa terminal? Kano ganahan man ni sa lugganan? Hello? Kano ganahan mo sa lugar nila Marlo? <laughs> Bantay Marlo, kaya taga diyak tayo di. <laughs> diyak tayo di ganahan lugar na. Okay? At lao gabi i, magsuroy-suroy siya sa mga lugganan. 
o kamungturan na magsigit-singgit o magsamad-samad sa iyang lawas pinaagi sa mga bato. One, one sad part we learn from this story is that when an evil spirit enter a body, okay, it will not only give extra natural power, pero tungod kay evil spirit ang nakasunod, the evil spirit is tends to manifest evil actions. And sad to note, ato nakita din ha, na kininda o tang spirit ng mga isuon, na musunod sa tao, o musunod sa lawas, okay, so, as we have said, we learn from that revelation in verse 5, that evil spirits are restless. Ito pala mga tao, tang spirit ko, hindi talaga ito mapakali. Hahanap at hahanap yan ang papasukan. Hello? Hahanap at hahanap yan ang guguluhin buhay. Hello? Amen? Mangita na for me yung balay na gusto niyang gupon o samupon. Because the evil spirits are restless. Hangtod ka ng imong panimaray kung diya mang gani na musulod, Baghimo kitang kasamok. Kay ganahan siya sa lugar na samok. Ganahan siya ngayon kung puyo. Sa dapit, ginaang kasamok. Okay? So these evil spirits are restless and another thing is suicidal. Now tell me if I were to ask you, what happens to people who commit suicide? Kapisa sila naminaw. Don't tell me sa gino sila naminaw. Kay dili, magkudo ang gino mo sa usa ka tao na pagbuhat sa mga nanamutan. Amen? So, one of the things that evil spirits does is to, te to teach a person to kill himself or herself. So, su suicidal thoughts and suicidal tendencies is not from the Holy Spirit. Dili kinagigan sa gino. Asagigan? Dautang spirito. Kaya tuyok sa dautang spirito da uto ng tao. So, interesting, right? So, evil spirits are restless and are suicidal. Look at that, in verse 5, gingin dito ang tao, nagisundan, aning daw ang spirito, hindi lang siya sigig, suri-suro yung sigig pang pagsimog kasamok, pero ang sakit po pa pinaw ni ni is that kiling tawana, walang ibuhat, at lawat daw po din, samara ng iyang kaugalingon, ang lawas, pinaagi sa bato. Usahin, makakita mo nga sa Facebook. Makita pa nila ang profile nila kamot na isamad-samad. Hello? So, these are what the evil spirits does in the human body. Ironically, the Bible said that the human body is the temple of the Holy Spirit. And that gives me somehow the satisfaction in an understanding Kapag kung ang, kung ang lawas na sa tao, kung nasapta nato na ang lawas sa tao ay templo sa Holy Spirit, kaya nga pala kapag pumasok ang daot ang Spirit ng Diyan, sisirain niya yung templo ni Holy Spirit. Hello? Amen? No wonder why the evil spirit causes harm to the body. Huwag ka ni buot. Siya na galing ipagpuyo. Mandaot pa. Hello? Kita mo yun, anak? Ipagpuyo na galing ni mo. Dautol pa kung di buyan. Hello? And the reason why is because the scripture, as we know, told us that this body given by God, sacred unto God, is holy and this is the temple of the Holy Spirit. Kaya nga, kung isurrender lang talaga nato ng atong lawas kay Holy Spirit, hindi ko di matao. Amen lang say amen. Kaya gusto sa ginoo na ako hindi itugyan ka niya. Kaya kung lahi ang managiya o muang po ni ini, Dauto ni. Nakita na mong tao ng hula mong sakyanan, gidaot yung sakyanan ni mo? Sa iba't yun ni mo tagiya. Sakit, di ba? No wonder we see here that the evil spirits will do nothing good sa kinabuhi sa katawin. The evil spirit will always do evil because that is his nature. Amen? Ang dautang spirito, walay tuyong maayo, bisag ang kids or bisag asa. Dautan, magbuhat ng dautan. So that's the interesting thing again we learn about this. Evil spirits are restless and they are suicidal. Number four, look at that. Verse, verse six and seven, we learn that evil spirits know the authority of Jesus 
and bow down to Him. Verse 6 and verse 7, Masala to my soul. Layo pa si Jesus, sa dihang nakita siya sa tao ng isundan kung dautan ang Espiritu, midagan siya padulong kang Jesus o piluhod. Habi nyo say Amen. Now, we know that there's evil spirits, pero salamat na lang, hindi ko na Biblia, kini mga evil spirit, buyong po kang Jesus. Amen. Niluhod sa iyang atubangan. And verse 7 said, Unya, isingit siya. This is the person, having that, actually the one speaking is not the person himself, but the spirit inside, ingon din tawa na, Jesus, anak sa labing halandun na Diyos, tanawa. He said, story, ang tao, wala na tawag ang spirito. It's the evil spirit confessing the very true nature of the person in front of him. Sabi nung tao tayo ng spirito, Jesus, anak sa labing halandun na Diyos. Buti pa yung evil spirit na riniwala kay Jesus na Diyos siya eh. Yung ibang reliyon, hindi. Amen? Buti na lang yung, 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 yung Biblia ang kompleto, mismo yung evil spirit na, na confess. Pinagkipagutuan sa dautang spirit ko na si Jesus, hindi lang tao. Tao siya nakaplagan niya sa kalibutan, kaya nagpakatao man. Pero bawag ko siya ng pakatao niya ng kalibutan, na nga sa daan na uban sa atong halangto na Diyos. Amen? And that's what the evil spirit confess, that Jesus is the Son of God. Amen? Mabuti pa yung evil spirit na confess yung tao, hindi. Amen? Bahay pa rin mga dautang spirit ko kay nakailang ang Jesus. Kaya nga, if you will not do something really to know Jesus in a deeper way, malibog dito ka. Kaya hindi sa kalibutan, dahil ang kalibog. Pero dili ka malibog kung matuhon ka ang Biblia. Amen? Kaya Biblia ang may magpadayat sa pamatuuran na itong nakita ko. So, I, 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 I was so delighted to see this portion of the scripture. That even spirits, evil spirits particularly, know the authority of Jesus and that they bow down to Him. Yeah. My soul, hindi na ka mag-deny. Ano may yung tangan? Sige lang, eh, wala may mumudiha. Ayaw tauha ng mga multo-multo. Ayaw mga ano, hindi na tinuod. I would like to say to you, kung saan tinuod eh, dili. Tinuod ni. Okay? Kaya kung nakabalot ang tinuod, labaw na itong siren kung kinsay mas labaw ni ini. Amen? So, evil spirits and demons are real. And they are here, around us. Amen? Sisimba pa nga yan eh. Nakikinig din yan ng wali. Mabuti pa nga itong mga demonyo, nakikinig ng wali. <laughs> Amen? Okay, they are real, but here's the point. They bow down to Jesus. Amen? Yeah, the more you know Jesus, the more get, they get afraid of you. Amen? Ang dautang Espiritu, mahatlo, katong mga tinuod ng mga alagad ni Kristo. Amen? Pero kapag nagbinuhang buwang na kasi yung buwang, nagdula-dulaan lang mo yung relasyon sa gino, ayaw, katigala, kung nga nung dula-dulaan mo sa dautang Espiritu. Amen? Tungod kayo, di ba kung di mo giseryoso ang inyong relasyon sa gino? Hindi so, na kaya naman ang na to. That these spirits know this, the authority of Jesus and that they bow down to our Lord. Let's continue. Verse 8. Look at that. We learn from verse 8 that demon possession is the cause of evil actions. And this is my point in this message. Nakining evil actions is only a product and result by demon possession. In as far as my understanding about the spiritual world and the spiritual influence, is concerned. Sa una, hindi natin ito alam. Kaya kapag may masamang ginawa sa atin, okay, gumagawa rin tayo ng masama sa kapwa natin. Okay? So, para ka rin pinasukan ng masamang spirito. Amen? Hello? So, we learned from this passage that demon possession is the cause or the root or the uh, may hinungtan of the evil actions and that the spirit behind must be cast out in order to be delivered. Look at that in verse 8. Sabi ko sa versikulo 8 mga isuan. Verse 8 said, Nagsulti siya ni Inig, tingnan man siya ni Jesus, 
Spirito nga dautan, gula ni ining tawhanan. In the English translation, it's more interesting to say, For Jesus had said to him, Come out of this man, you evil spirit. Sino na rebuke ni Lord? It's not the man, it's the spirit inside the man. Amin lang sa Amen. So wala na subo si Jesus ang tawhanan. Bisa ka lang tawhanan na gandang dibuhan ng kasamok sa mga tao kung tao naglikay-likay na ganit kaniya. Pero si Jesus, sayang dapat pagtagad, pagmahal aning tawhanan, naglikayan na sa daghang tao, niya tubang kaniya, kung ibadong niya, dili ang tao, kung dili ang naghimog na dautan ng tawhanan, nag-ingon siya, gula anang tawhana kay ikaw ang hinundan kung anong nagdaot kining tawhana. Amen? How I love to see if only we really have that eyes of faith sama ni Jesus na bisag gidaot siya, bisag ipasakitan siya, ang iyang pagtagad sa mga tao, dili sama sa pagtagad nato na kung dahil magpasakit na ito, pasakitan po na sila, kay paulagi, tamnan o kawayan. Amen? Evil from evil, evil for evil, tooth for tooth, mo na yung prinsipyo ng tao. Ah, itawag po ni mo, dakutol po tika. Ah, ipasakitan po ni mo, pasakitan po tika. But look at this. Jesus, out of His mercy and grace, One day, confronted this man. Tingali, walang ni tao mo doon aning tawahan na. Imagine ka, kung kadinahan, butuhon ang kadina. Kung tabangan, magmamalakit man po. Amen? But God so loved this man. In spite of what happened to him. Mahal na Panginoon yung mga tao gaya nito. That's why one day, when God gave him an appointed time to be delivered from all the things na mo'y nagdawag ka niya, yan tubang Yesus ang laki, tingon siya, ahawa anang tauhana, tautang spirito, may pinaagi ni mo, nagdawag siya. If I were to paraphrase Jesus' statement. Amen? So learn from that principle. We learn from that principle in verse 8, brothers and sisters, that demon possession, that the evil actions, rather, are caused by the influence of the evil one reigning in the mind and in the heart of the person. So what will we do? So therefore, kapag alam ko pala na ito yung ano to, kaya ang title ng itong message is spiritual warfare. Ang kakaawain natin dito, hindi yung tao talaga, kundi yung spirito ang nananahan. Ang spirito na mo ay nagagahong. Ang spirito mo ay nag-influensya ng tawanan. So never confront a person if you are not spiritually prepared. I'm going to say amen. amen. That is why we have always to be strong in the spirit because we do not know kung kano sa mag-manifest kining gahong sa dautan. And the only way to confront these spiritual beings is to, to confront them in our spiritual authority. Kaya nga gusto ng Panginoon na bigyan tayo ng spiritual authority. Say it with me, spiritual authority. Kay bisan, kristuhanon ka ng angkon, pero kung wala kay authority gigan sa gino, dili ka tahuron sa daw kang spirito. Amen? Amen? It's not your confession being a Christian. Ako na hindi kahatlukan sa yawa ka na ito. Dili ang ato pagka kristuhanon. Dili ang Biblia ang inyong gigunitan. Abi nilo, sa mga salita na kitamihin mo lang, Biblia ang ginagamit, nagalak ko sa akin kanina, may tubig, nagwisik-wisik, napagani. Rosario, tingali, butang sa liyo ka na. Hindi mo naman ikatlo ka sa yawa. In fact, pwede, mag, pwede pa kanil mag-quote ng verse sign mo sa satanas. Pwede pa siyang magwali. Kung gagan siyang mga mini na propeta na tagwali, tigwali, ang ikatlo ka sa yawa, mga ikso, hindi ang mga Kristuhanon. Si Kristo nga nagpuyo sa mga Kristuhanon. Amen. Palapakan lang itong ginawa, mga ikso. So not unless Jesus really lives in us, Kung dili talaga ang spirito ni Kristo ang may nagpuyo ka nato. That's the essence of being born again. Putting the spirit of Christ in us. Amen? Na matawag ang spirito ni Kristo ka nato. Dili reliyon ang born again. But born again is that allowing the spirit of Christ to make alive in us. Kaysa diyan ang spirito ni Kristo, mapadayan ka sa itong kinabuhi. 
Sama sa napadayag sa versikulo kaniya, layo pa lang, mudagan na ang yawa. Amen? Amen. That's the authority given by the Lord upon everyone who really has that relationship with Him. Muna'y kanindot, kung natin nindot, na ligon kayo ng relasyon niya sa Ginoo. So, nindot kayo yung mic son. So, that demon possession is the cause of evil actions and that unless this spirit is cast out of the person, he will not or she will not be delivered. So, kinangla talagang i-cast out. Kay mismo si Jesus, nakita na ito yung pamaagi, in confronting the man, he said, Guwa, gusto ito? Pahawa ka ng tauhana, kay dili ka na spirito nga tautan, gula ni yung tauhana. So, we have to cast out the spirit that wants to stay in the body. Remember? Ganahan ang tautang spirito ng mupuyo ang lawas. Pero ang pagi, ano din na siya mupuyo, kinangan na itong itaboy. Amen? Isa likway. Pero din siya buhawa kung, na siya, kung nag-abang siya sa imuhan. Hello? Hi? Din mo na buhawa kung sige kag dawat sa iyang bayad. Are you Do you understand me? Dili mo pahawa mo sa katenan kung sige siya bayad sa imuhan. The only way for you, na muhawa ka na, na pananglitan mo, di ka ganaan na anak niya, is that dili ka mo daw magbayad. Kaya e gusto lang niyong undamo ng relasyon ni mo ng tauhana, kaya dili ka di ganaan sa klase ng pagpamuyo niya di hat sa imuhan. Likewise, kinahangla niyong muhawa, mga isuwan. Kung gusto na itong muuntan, ang dautang buhat, aning dautang spirito sa kinaboy sa tao, Pinahang lang pahawaon ang dautan ng espiritu na mawag na ka-influensya sa tao aron mahimong dautan. My son, amen? Let's proceed, let's continue. I like really studying this. Now, look at verse 9. Let's go deeper way. Now, in verse 9, we learn, we can see on that that multiple spirits can reside in a single body and they can communicate through its host. Sa ibutang ko pasabot, sa versikulo na ito mga suon, kuya ko kini. Kasi pwede niya isang usak kalawas, daghan ang mong kuyo. Let's read verse 9. What does verse 9 say? Busa, nakunta na si Jesus, kaniya, kung sa may imong nalang. Imagine ha, Jesus is talking to this man who is possessed by the demon. Sabi niya, kung sa'yo nalang niyo itong? Siya ang itubag. Panon. Tungod kay daghan kami. Wow. This revelation is something that should blow our mind. Pwede pa lang ang isang lawa sa tao, daghan na magpuyo. And if, I would like to give you an insas of that. Iba-iba kasi yung spirito, iba-iba ang concentration. Parang mga doktor din, tsaka mga teachers. No? Yung isa, specialista sa sur surgi a, a surgeon. Yung isa is general practitioner. Yung isa is uh, uh, pediatrician, yung isa oncologist. So iba kasi ang specialization. Here's your second point. There's spirit of greed, there's spirit of lust, there's spirit of violence. Hello? Are you, are you listening? There's the spirit of... Sa pa yung matawag yung spirit? Eh? So lahila yung tinig. Tingali, ang napahawak karong mga panahon na napahawa sa imo ha, ang imo ang pagkabakakon. Ang spirito sa pagkabakakon, napahawa na nimo. Pero ang pagkakawata na ka mandi ay liha. Hello? Are we, are we paying attention? So, there can be multiple spirits in one particular body. In fact, sa unahan, makita na ito sa sila kadaghan. Makita ninyo niya sa unahan. So, this is very alarming, brothers and sisters. So if you will not allow yourself to be the temple of the Holy Spirit, daghan na squatter diha. Hello? Hi? Kung dili na natutugutan ang balang spirito ang may mamalagiya, ang mong puyo, nining atong lawas, daghan na mag-squatter diha. Kapalan nung mo kung nakapuyo mo sa squatter area. O ba wala na tawagong squatter teacher, no? Informal settlers. Okay, calling them squatter is offending to them. Oh. 
Right child na naman yan ng mga aktivista. Right child na naman yan ng mga uh, ng mga tawag na itong socialist mindset, liberal mindset. Ayaw nilang ma-offend yung mga tao. But that's the reality. So let's should be alarm on this. That even in one body, there can be multiple spirits. Hello? Let's continue to learn. In verse 9, Tingnan dito, sa translation sa English, Jesus asked him, what is your name? My name is Legion. Dili Gideon. Ha? Ayaw mo ka sa'yo, kasi tingnan nyo, hala, Gideon pala pangalan doon. Hindi si Gideon, ha? My name is Legion. Sabi sa'yo, after the gamit is Anon. So there are many. Okay? Now, let's learn more. My son. So, there can be multiple spirits residing in one particular body. Body. In verse 10, it reveals there that evil spirits are afraid of being cast out and be driven away from their territory. Mahatok dahil yung mga dautang spirito na pahawaon sila. Yung patay ni. Kaya pala kapag pinakilakas out natin, nagwa-wild eh. Kaya kahit ka dahil lang, talagang mabukto eh. Sige, palayasin mo ko. Subagon ka. Amen? Supol ni away ni, makipatay ni mga eksenor. Because they don't want to be driven out of their, driven away of their territory. Look at verse 10. Sa ginoon sa versikulo 10. O nagsigi siya at hangyo kang Isus, na dilip kapahawaon ang mga dautan spirito gika ni atong kapita. Wow. So, that is also one thing we need to bear in mind. That in as far as the desire of the evil spirit in a man, in a human person, is that hindi talaga naalis basta-basta. That these evil spirits or the evil the spirits that is residing in a body of man, hindi yan basta-basta aalis talabas. Unless, number one, meron kang authority. Number two, uh, sabi na kita natin ito, until such ka, uh, until such ka na overcome ni mo siya. Okay? You cannot, you cannot overcome somebody who is stronger than you. I will say amen. Hindi mo pwedeng pahawaon ang mas pusgan pa kahit sa kaisanin mo, basta ikaw pa'y pagunog. The only way for you to overcome a strong man is to be stronger than that man. Amen? May principle yan sa other passage sa sa gospel. Hindi ko dito, you have to bind the strong man. Kaya kung gusto mong papahawaon, dapat mas likod ka kaysa anong papahawaonin mo. Now, if you know that the spirits have powers, then you must possess power in order to drive that away. Amen? Unless you have that power and authority, you cannot drive them out. But verse 10, we learn that these spirits are afraid of being cast out. Yeah, that answers the question kung bakit nagmamanifest yan. Kapag may mga altar call, nagwa wild. Because they're struggling. They wanted... The, the, the Spirit of God wanted to deliver the person, but the evil spirit wanted to take hold. Now, are you, are you now realizing? Na yung giyagayagana giyagaya to sa una, inani pala yun. Kaya pala merong mga manifestations na kapag may mga deliverance na nangyayari, yung tao talaga na mo, why? Why? Because naigo yung spirito. And that spirit wanted to live on the body, Okay, the, the power of God wants to deliver that person, but the spirit living in the body, gusto kaya kong magunit, gusto kaya kong magpabilin. That's why we need the power of the Holy Spirit in order to overcome. Amen, mga so on? So we are now understanding this, that there is indeed a power struggle, that there is indeed a spiritual warfare, that must happen if we want really to overcome the workings of the evil one in our lives. Dilig na rin. Dilig sa yun. I've witnessed many times and I'm still seeing today. Kaya kung talagang gusto lang ko talagang ma-deliver aning mga eksoon, this is how the scripture revealed it to us. Dilig sila basta mahawa, kay dilig sila gustong pahawaon sa ilang teritoryo. Let's proceed. Verse 11 and verse 12 reveals that evil spirits can enter into animal bodies. Hello? Here's the problem. May mga magkatao na wala sila yung masunda ng tao. Kung di man galit, kung ako sila pahawa ko sa tao, mubalik na. Hello? Let's read verse 11 and verse 12. Kasi ba ano? 
Verse 11 said, Yan to kay kayo na may usa ka dakong panon sa mga baboy na nanimsim sa bakilid. O yan, yung mga baboy, no? Verse 12, Mihangyo ang mga daotang espiritu, plural, mga daotang espiritu. Paantuwa kami ni anang mga baboy kung pasudla kami kanila. Now, I would like to cite that a bit. Ito yung ginagamit ng mga Muslim na justification kung bakit hindi na tayo kumain ng baboy. Kasi pinasukan niya ng evil spirits. Kaya ang tanong ko, being faithful to the context, okay, talaga bang gusto ng mga evil spirits sa baboy nung, nung time na yun? Hindi. Kaya lang, yung baboy lang talaga nakita nila na pwede lang pasukan. Wala nang iba. Kaya nga sabi nila, kumuha mo kami aling lawas, pakita kami kaing lawas. Kanya, wala kang tao doon. Baboy may naa. O dito sila nagulod. Now, interestingly, <coughs> now we understand, na hindi pa lang daw ang spirito, pwede pumasok sa animal vessel. Pwede pala silang mukha ko, hindi lang sa lawas sa tao, kung nilipisad sa lawas sa kanan lang. Speaking of Sigbin? Hello? Speaking of Tikbala? Speaking of Irok, na pula ang mata, matakong. So again, these are not literally, literally animals, but they are spirits reigning in animals. Amen? So, pagiging maliwanag na sa atin ngayon, na kung kaya nila pumasok sa hayop, sa baboy, now, yung mga kwento natin ng mga karaang panahon na tradisyon, ako nung naliwanagan, na, nahayagan ako din, nasabtan ako, yung kwento-kwento ng mga lola ko, ng mga tiya ko, at saka ng mga silingan na ako sa una, natumbag sa Biblia. Tinood man, di ay tuod. Nanay, usahay, irot, nadapo, nakalitang buwan na. Hello? Pero again, they are not in a sense, the animal, but the spirit reigning in the animal. Amen? Amen, my son? Are we not learning? Are we not understanding? So, pwede guys lang musulod sa mga mananap. Kaya nga inyong mga ilo, pagpapuntis mo nila ninyo. Bitaw. Not need in a sense, but we only need to keep our animals close to us because the authority that God gives us can cover even yung ato mga property. Amen? Amen? So, bantay mo, eh basi kukun mo sa ilong giyawaan. That's what the scripture reveals. That they can enter into an animal post. Kung wala silang taong makita, pwede silang pumasok isang sa mananap. Here's the point ang nilakita na to. Before they mo hawang daw ang spirito, mga, mangita mo na ang kabalhinan. Okay? Kaya nga, one of the rule of the tongue when we do spiritual deliverance, okay, when we do denunciation, okay, is that wala kami pakuyugon na dili una spiritually prepared. Even the pastor, no? Dili talaga pwedeng matubang lang ka diha. Okay, na, before mo hawang daw ang spirito, mangita mo na ang kabalhinan. Usaw na lang na kung ang pastor na mo'y ano, mo'y balhinan. Isa na yung mag-cast out na na. <laughs> so before the spirits leave, is that pangita mo ng kabalhinan. And no wonder, mga iksoon, ayaw mo katingala, kung usahay, aminin mo, ang gigamit sa kaaway, hindi mong bana, inusahay ang inyong anak. Okay? Inusahay mong silingan. Usahay mong iring. Amen? Sumubalin-balini. In order, para nila siya magbalin-balin, isarado na niyo portahan. Amen? Kasi hindi na chit siya, angay, masundo din. Wala na din siya, katungod, na mubalik pa. So, evil spirits can enter into animal bodies. Patahin ka mga ito, ikasyam na ni. Verse 13, look at verse 13. It reveals to us that evil spirits submit and obey to the power of Jesus and remains in destructive plan. In its destructive plan. Nagasumitar, nagapasilong pini, nagailang pini sa otoridad ni Jesus, pero padayon ni Hapot pini sa pagbuhat ng tautan. Verse 13. Ganaan niyo mga itsun. O iyang itugutan sila sa Jesus, kaya naghangyong man, namuwalit sila sa baboy, ingo niya, nigula sa tao ang mga tautang espiritu o misulod 
sa mga baboy. Second standard says, O ang tibuok panon sa mga baboy. Bila ka po? Duha kalibo. Wow! Ang nagpuyo na espiritu at ang tawahan, dos mil. Bila ka po espiritu, espiritu na pagkapakapon, espiritu sa pagkapalaway, palaway, espiritu sa pagkatapian, espiritu sa pagkalibakera, Dos mil! Diyos ko! Siguro, basta tulo lang kabuo kung magpuyo na ako, hindi na ako kagwanta. Dos mil! No wonder talaga yung manifestation ng tao na yun dito sa loob nga na hindi naging babangbang. Ikaw ba naman puyo ano, dos mil ka spiritong daw ka? Dos mil! Mga Edson! Duha kalibo na nagan pagdulhog o nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw o nangalungos. Now look at this. Ang pinako, ang tuyo lang sa dautang spirito is mangita lang kabalinan. Gitumutan sila sa ginoon na bubalhin. Kaya wala ka nila kung nakabalinan tao dito sila sa baboy ng sulod. Okay naman, huwag ka na nagsulod sa baboy. Natanawin ninyo, ang mga baboy na gisulod sa dautang spirito na nagan dito sa pangpang o biambak dito sa tubig o nangalumos. Ito buta na gani silang muhawa, pero tanawa din yung mga eksod, walang hilain tuyo ang dautan o patyo ng tao. Ang tut mamatay ka, hindi kita muhawa. Amen? No wonder, salamat na lang yung tao na yun, ang tut pa lang ito sa level ng pagsamat-samat. Pero kipungan niya ako sa ginoo, dilig din mo, mahilap ka lang yung lawas, pero dilig din mo, mahilap ka na kinabuhin niya na. Amen? Pero ang baboy, kayo wala may ginoon eh. <laughs> Amen? Ang bagdiretso, patay, lumos. Amen? Wala ito yung dautan ka na ito kung hindi patiyon ka. John chapter 10 verse 10, The enemy comes to steal, to kill, and to destroy. Ayaw amiguha ang dautan, mga eksoon, kayo wala din na yung misyon. Ang misyon sa dautan, ang pagpatay, pagpangawat, pagbuba. Nothing more, nothing less. Tunayin na mga isor. And so, evil spirits submit and obey to the power of Jesus but remains destructive in their plan. Now in verse 14 to 17, but dito ask ni mga isor, we learn from that portion of that narration or narrative that some people keep their unbelief despite the manifestation of spiritual power. Nakakalungkot lang. Kasi kahit may mga witness na nakakita kung giunsa sa gino pagpa pagpahawa sa daw tamang spirito at ang tawana, giunsa sa ginoo ang pagsalba sa kinabuyan ng tawana, ang mga tao nagpabilin dili matinukumon. O di, dili malang kung hindi yung tanan na agihapoy mga tao na dili mutubo sa ginoo. Amen? Masawa na ito ang 14 to 17 mga edson. Tanawin ninyo, ang mga nagatiman sa mga baboy na nagan o ilang isugilo na nahitabo ang ato sa mga tao na nagpuyo sa lungsod o sa pagtaumahan. Ikin sa banano, dos mil kapok na baboy na dungan dagan, padulong nito sa, ba sa pangpang, sa bakilid. No? So na kung baling kaya nagkatiman, unya, nangato ang mga tao aron pagsusi sila itabo. Tingalit pagkakot sa mga tao dito, wala na sila nakita kung hindi ang mga nagdutaw, mga mga patay, dos mil kapok na baboy na nagdutaw dito sa abot o sa pato. Uh, dagat pa to, o pampang uh, ano pa to, uh, usay pa to. Pero nakita nila mga patay na baboy na nagtutaw dito. Verse 15, hinduol sila kang Isus. Kung dito nakita nila na naglingkod ang tao makaniat to giyawaan. Kailas ka sa tao? <coughs> The problem with these people is that they don't even give care and concern about this man. Not until Jesus comes. Amen? Salamat lang ni Abot si Jesus. Kung wala ni Abot si Jesus sa itong panahon, atong kapita, doon yung pinang tawahan. Huwag yung tao mo doon niya. Huwag yung tao mong tagad niya. Pero na ilan lang tao, pag, pag abot lang dito, nakatong tao ng ayawaan, na nandito tapat ni Jesus. Amen? May, sa, may sapot? Sapot. Sapot. Okay. May sapot na siya, o, ah, ito pa nakahubo ni. <laughs> Bantong lang walang mundoon. May pun pala. May sabot na siya o gibalikan na sa maayong pangisip. 
buong ng hatok sila. Tinood na niya ay makatok. Pero ang reason kung nga nang nakatok, tungod ang dautang spirito ang ooy nagkahong. Pero sa diyan, ihawa ang dautang spirito na balik ang maayong pangisip. Amen? Can you now see that even in the medical world, it would be a great challenge. No? Makita natin na yung mga mentally challenged people. So sabihin mo, eh, pastor, ano yan? Spiritual pang kahintang yan? O physical talaga na dapat gusto ka tambal na ito? Ano? I don't know how to answer that one, pero as far as the story is concerned, even sa tao nga itong panahon na, gikatok na, ang nayawaan, ang nadadaw na gano'y pangisip, ang bisak mong sa kamagutan, pero sa dihang, gipahawa sa ginoon, ang gawat ang spirit ng lagpuyo ni Ana, nabalik sa normal ang iyang pinabuhi. Amen! So now I see the greater power of the spiritual authority, even rather than the authority that we have in men. Doon ay labaw na autoridad, Nagigan sa kinatas, nagigan sa ginoo, na mas labaw pa sa bisag unsang otoridad na naanining kalimutan. Amen? In verse 16 it says, Gantong nakakita sa nahitabo sa tao, nagiyawaan o sa mga baboy, na nuginon ni Ingi sa uban. So, dinig lang masyot na maliptad. In that particular story, there are two things that people cannot forget. The demon possessed men and the dead pigs. Because those are unusual. Two thousand of them. Okay? One demon possessed man and the floating dead pigs. Hindi nila maliktan. In verse 17, Busa, gihang yung ilas Jesus, na mupahawa siya sa ilang tapit. Ouch. The Lord gave them deliverance. But these people drive away Jesus. Ang mahalaga sa kanila kasi to to tino na one thing that I can say si Pastor Stephen Fortick has a message particularly on this story na kita nako na nanami na nadadudum na nako ingus yung ano for some people what matters to them in that particular sa kung ano gi instead they welcome nila si Jesus gi ipahawa nuno nila is because some people mas mahalaga sa kanila yung ikadami kasi kana matay kang gusto nila ba wui kisamay masupo dili masupo na na tagiya hello Some people value their money more than the Lord. Some people value material things more than the relationship with God. Some people don't care much of their spiritual well-being. Mas malaga sa kanila yung panapi. And that's why these people na mo'y naghamyo na Isus, na muhawa nitong dapit, are people who don't deserve heaven. Because what matters to them is the wealth of this world. Kapan kini kalimutan mahanau, uban ang tanah mga mutang na naani. Amen? Sad to say, nabisan sa mga gahong na napadayag atong panahuna, may mga tao kihapong nili mutuo sa ginoo. Nawato na ninyo kamatuuran mga itso. Amen? But we who are distinct, we who are distinct to eternal life should thank God and praise Him for the wonderful thing He has done. Amen? Whenever we hear testimonies of deliverance after deliverance, kalipay na ito ikson. Tungon, kikita, mga kaupan usap sa pagtuo na ang ay malipay, tunay pinabuhin, maulian, masalbar, mabago, mausap, o maluwas, tubangan sa dino. Amen? So, don't be, di na mo matingala, kung na ay mga tao na diligihapon mo ito, bisa doon na yung pilagong may tabo. That's why, That answers the question, Pastor, kung magpakita na lang sana si, si Lord, dagan ng tang tao ang maghinulsol. Well, my answer would be, no. Because, isa sa panahon na nasa Jesus na sa kalimutan, physical o literal lang nakita ang mga gahong, milagro lang dibuhat ni Jesus, na, 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 na himamat na si Jesus, na wong sa na wong, hiligyan ko, ako ba, hiligyan ko ito. Kaya, isa na ay apparition na makita ay bago sa lobe, Musulti ko ninyo, dili kihapon mo tuwota ng tao. Amen? So it's not really about the belief in the miracle, not unless they believe the miracle worker. Amen? Kung dili sila mo tuwo, mismo sa Diyos, isang kung sa pang milagong mahitabo din na, dili kihapon na mag-usap. Pero salamat kay Iata, kay Ming Tuwota. Amen mga Iksuan? Palakpakan na itong gino. It doesn't need a miracle for you to believe. 
in Jose Jesus dito sa book of John. Mas mulahan ka itong wala nakakita kaniya, kapag nagtuo kaniya. Amen? Sa wala nato nakita si Jesus, kapag sa wala nato nakita ang mga milagro kaya ang buwan, kapag nagtuo kita niya dahil. In Jose Jesus, mas mulahan ka ng mga tauhanan. Amen? Kaysa aning mga tao na umas sila makita ang milagro, kapag niligya po sila ng alagad sa ginoon. Hallelujah. We're closing now, my son. So some people will keep their unbelief despite the manifestation of spiritual power. Second to the last, in verse 18, let us understand out of this uh, Bible uh, study that we are doing today that true deliverance leads to commitment to follow the Lord. Ang tawag tinuod na nakalingkawas na sa gahog, sa gapo, sa dautan, sa iyang pinabuhi, maghimok, commitment na alagaran ng ginoon. Muna tinatawag ka itong true repentance. Ang tinuod ng mga kanakan sa ginoon, katong yung talikod na kayo sa dautang buhan, kay ilan ang isubay ang dalan sa pagkamataro. Verse 18, tanawin na ito mga isod. This is the story about the person na i-deliver sa ginoon sa gahong sayawa. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, nibalik na si Jesus dito sa baruto, ang tao nga kaniya to giyawaan nagpakiluoy kaniya nga nagingon mahimo bang muab muuban ko kanimo he pleaded the lord pwede bang kuyog ka kunimo lord ay na kaya wagit ko kay Jesus ayaw kay matud ba kog langit men pero even so bisa kini tawhan nga mga so nakita mo tinu tawo na usab di lagi mo balik sa sa, sa daan ng tibuo tinuhatan balikan ako Ang tao na tinuod na nausap, hindi na ganyan babalik sa iyang binuhatan, labi na ang tautang binuhatan. They wanted, their desire will be to follow the Lord, to obey His word, and to live a life worthy of His calling. Tanang mga nailhan ng tao sa Biblia na naikwentro ni Jesus o nagsisyon na mag, mga lagat sa ginoo, yung talikot sa ilang mga tautang buhat o nagsubay na gayon sa dalat sa pagkamataan. Amen? commitment. After we get delivered, is we are being challenged by the Lord to commit our lives in the life of holiness, in the life of godliness. Ang reason is because, sa basto na tunggay, kung ang gahong sa gino, magpatibabaw pa na ito, dili na kita mahimong gamhan sa daotan. Amen? And lastly, let's learn from this as well. That again, true deliverance leads to commitment to follow the Lord. And lastly, a true follower of Jesus shares their faith to others and testify boldly and courageously. Verse 19 and verse 20. Mike so on. Ang tinuod, kaya nagasunod na ni Jesus, mahimo magpaambit silang pagtuo sa uban, pagdili maulaw, dili mahadlog, kay sa pagpamatuod, kung unsa, kagamhanan, kamaayo, kamahigugmaon, ang ginoo ka na doon. You don't have to know the Bible. You only have to prove to the people before you, sa mga tubangan, na ikaw ang taong daotan ka ni Anto apat ibago sa ginaman. Simple as that. That is the message of the gospel. You don't have to master the Bible in a sense. You only need to prove to others na ego na ang gahong sa ginoo aron ang kinabuhi na bago. Amen mga itsuan? In verse 19 and 20, atong makita diya, sa pulong na itong ibasa sa pagtapos ni ini. Kapan wala mutugot si Jesus. Jesus does not want that person to go with him. Look at this. Gusto sa ginaw mo, 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 mo puyog ni Jesus kapan wala itugutan ni Jesus. Why? Here's the reason why. Ingo si Jesus, ayaw puyog na ko. Kiniyang imong buhaton. Pauli sa imong panimalay o sultihi sila kung sa kadako ang nahimok sa ginoo kanimo kung punsa siya ang maluluyon kanino. Busa ang tao milakaw kung may ato sa dekapulis kung nanugilon may tumot sa mga putang na nahimo ni Jesus kaniya kung nahibulong pag-ayo ang tanan na nakabati o nakabati ni ini. Here's what I found out in the last portion of the story that we read. Ang dautang tao na nailhan atong panahuna na himong mga ngabig o kala sa lihang na ilhan si Jesus atong panahon. From being a demon-possessed man, he become a servant of God, 
in preaching the gospel, in convincing others that it is worth it to give and surrender your life to Jesus. Tungod kay siya ang mo'y makausap sa kinabuhi na wala na yung mutawad. Amen? Amen? There are times that Jesus doesn't want us to follow Him because He wants us to go back to our family and convince our family, Mama, kuyog na tayo. And the reason ang iyong mama o papa dali mong kuyog sa una, kaya wala pa pa sila ipakita. Now, I'm always using my testimony in my life. Ako ang iyong mga I'm the first Christian in my family. Pero ako po gihilak sa gino sa una ko, Lord, kung himuan ko ni mong pastor, kung dili man ganing mutuo ang akong pamilya, kahit pa dili lang akong pastor. And by the grace of God, it took me around almost a decade to win my family. And we are all now serving the Lord with the grace of God. Amen? Wala yung pulo sa pagsunod din mo sa ginoo. Basit tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut
Also, in a few moments, can we truly come now to the Lord as the Lord is working in our midst right now? Ang 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 spirit sa ginoo na kapamuhat ining dapit karon. Walay malilong, walay matago, walay matabon sa tubangan sa ginoo. And God is just wanting us now to truly give us freedom. The Lord, the gusto sa gino, taga at kagawasan. Ang tino na kagawasan ka ng mahimo na uh, makalingkawas kita sa gapo sa dautan, batok ka na to. And unless we cast the evil out of our system, it will continue to do its mission, to steal, to kill, and destroy. So can do we do right now first ato sa itukoy ang alas sa ginoon ang iyon ang ginoon at abangan ta sa paglipyo sa itong uh, uh, kinabuhi ka ron and allow the, the Lord really now to, to cleanse us from anything that may cause us to respond in evil way. Gusto sa ginoon ikso na himoon tanggawas nun kung kini ang imong tinguha usap at abangan ta sa ginoon atong isurrender ang tanan ka niya as we come before His throne of grace. God will deliver you. God will make you clean. God will give you an opportunity to, to, to renew yourself, to renew ang tanan na gusto niyong baguhon sa iyong kaugalingon. Na pagkikinahangan na itong idol ang atong kaugalingon, di ako na sa tanan sa presensya sa ginoon. Come on, Exod. If you truly wanted to receive more of God, then you have to let go of anything that may hinder you to receive His mighty working in your life. Come on, let's worship and pray to the Lord. Hallelujah, Lord. We come against, Lord God, any spirit, Lord God, that destroys, Lord God, your wonderful plan. Sa kinabuhi sa mga kanakan. Come on, so as I'm praying here in front, you do the casting in your mind. You do the, you do the, the thing of, uh, himuuni mo sa pag, sa likway, sa mga butang, ipatunog mo sa kaaway, na di na kaganahan ka niya. Hallelujah. We hate evil, and we want God to reign in our lives. Hallelujah, Lord. Tabangi, ang mata ko sa kanya mo. Kaya among gila, gino, Diyos, na ikaw lamang, gino, Lord, na tunay ka home. Sa paghinlo sa mong kinabuhi, sa pagbago ka na mo, o pagdala ka na mo, gino, Diyos, sa kinabuhi, gino, Lord God, diin, ikaw, mahimaya, o gino, Diyos, ang imuhang imaya, Lord God, papadayan. If there's somebody here struggling with a particular thing in the name of Jesus, I renounce everything and we renounce anything. Spirit of addiction, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Sa sa pang mga spirito kinolor ka, na nagahaso sa kinapuy sa mga kalakan, sa ngala ni Jesus, sa ngala ni Jesus, we declare deliverance and we cast out, Lord God, anything that is impure before you. In Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, Lord, here we are. Nya kami mo mga kanakan, kagadul sa mga tubangan. And as we draw near to the Lord, let's truly surrender unto Him and commit our lives unto Him, who is willing now to liberate us, to deliver us from the power of darkness, from the hands of the enemy, and to give us power and authority and anointing. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship the Lord. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah.